ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உள்ள டாபிக் அப்படி என்ன முக்கியமான டாபிக்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் ரைட்டா ஸோ அந்த ஸ்பீடை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்ற எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு டவுட் வரும் இல்லையா நான் இன்ட்ரடக்ஷனில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ அது த்ரீ இன்டு டென் டு த பவர் எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ இதை நம்ம கிலோமீட்டருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் வந்து இதால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் இது எப்படி சார் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஏன் எனக்குமே வந்து அது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணாங்க அப்படின்றது நிறைய கொஷின்ஸ் எனக்கு இருந்தது அப்போ இந்த டாபிக் மூலயமா அந்த கொஷின் எனக்கு கிளியர் ஆகிடும் உங்களுக்கும் கிளியர் ஆகிடும்னு நான் நான் நம்புகிறேன் எனக்கு கிளியர் சரியா ஸோ அப்போ இதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர்ன்றது ரொம்ப அதிகபட்சமான வேகம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபீஸோ இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தான் செட்டப் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த சென்ச்சுரிஸில் நம்ம நிறைய சயின்டிஸ்ட் நம்ம கலிலியோ இந்த மாதிரி நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மெனி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை தே ட்ரைடு ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டு ஸ்பீடை வந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த கலிலியோ வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து ரொம்பவும் பயங்கரமான வேகத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் ரைட்டா இந்த ஃபீஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன செட்டப் ஸோ இந்த செட்டப்பில் இருந்தால் அவர் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை கண்டுபிடிக்கிறார் எவ்வளோ கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அதாவது மூணு லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் இதால் ட்ராவல் பண்ண முடியும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு ஒரு செகண்டுக்கு ரைட்டா அப்போது சார் நம்ம த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் தானே பார்த்தோம் இங்கே என்ன சார் த்ரீ லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் சொல்கிறீங்க இருக்குது இந்த ஃபீஸை வந்து கண்டுபிடிச்ச ஸ்பீடு இவ்வளோ ஆனால் இந்த ஃபீஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை சின்னதாக ஆல்டர் பண்ணுற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் பேர் என்ன அப்படின்னா ஃபோக்கால்ட் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஃபீஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை சின்னதாக ஆல்டர் பண்ணுறாரு ஆல்டர் பண்ணி அந்த லைட்டோட ஸ்பீடை வந்து த்ரீ இன்ட்டு டென்டு த பவர் எயிட்டு விச் மீன்ஸ் எக்ஸாக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா டு இவ்வளோ ஸ்பீடு வந்து அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் டூ லேக் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஸோ இது தான் வந்து அப்போ நம்ம டோட்டலாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃபீஸோ ஃபோக்கால்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஏன்னா ஃபீஸோவோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இருந்து தான் இந்த ஃபோக்கால்ட் சயின்டிஸ்ட் வந்து இதனுடைய ஸ்பீடை கண்டுபிடிக்கிறார் சரியா ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்குமே பேஸாக இருக்கிறது என்னது ஃபீஸோ அப்போ இவரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு லைட் செட்டப் ரைட்டா இந்த லைட் இருக்குது லைட்டுக்கு கீழே ஒரு பார்ஷியலி சில்வர்டு கிளாஸ் பிளேட்டு அதாவது கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணும் கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணாது அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு மிரர் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கிளாஸ் ஷீட்டே எடுத்துக்கலாம் அதுவும் ஒரு பார்ஷியலி கிளாஸ் தான் அப்போ நம்ம கொஞ்சம் லைட் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் கொஞ்சம் இப்படி வெளியே வரும் இல்லையா இது தான் பார்ஷியலி சில்வர்டு கிளாஸ் பிளேட்டு இங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அந்த கிளாஸ் பிளேட்டு அது எப்படி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் டில்ட்டு பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் டில்ட்டு கொஞ்சம் சாய்ச்சி வச்சுருக்காங்க சரியா ஸோ அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூத்து வீல் ஸோ இந்த டூத்து வீல் தான் இதுக்கு ரொம்பவும் முக்கியமான ஒரு பார்ட்டு இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இந்த டூத்து வீல் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப பக்கத்தில் இல்லை கொஞ்சம் தூரத்தில் அதாவது எட்டு கிலோமீட்டருக்கு தள்ளி ஒரு மிரரை பேஸ் பண்ணுறார் ரைட்டா ஸோ இந்த டூத்து வீலுக்கும் இந்த மிரருக்கும் எட்டு கிலோமீட்டரு டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எவ்வளோ தூரம் பாருங்கள் எட்டு கிலோமீட்டர் அப்போது இதுதான் வந்து இவர் கண்டுபிடிச்ச இந்த செட்டப்பு இங்கே இருந்து அந்த சயின்டிஸ்ட்டு பார்க்குறாரு என்ன பார்க்குறாரு அப்படின்னா இந்த லைட் சோர்ஸ் அப்போது இது தான் நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ இதனுடைய ஒர்க்கிங் வந்து கொஞ்சம் ஆர்வமாக இருக்கும் இல்லையா ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த லைட் இருக்குது இந்த லைட்டு வந்து என்ன பண்ணும் இந்த பார்ஷியலி சில்வர்டு கிளாஸ் பேட்டில் படும் படும்போது என்ன ஆகும் இந்த லைட்டினுடைய ஆங்கிள் வந்து மாறும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனோம் அப்படின்ன
நம்ம கிளாஸ் ரூமில் படும்போது நம்ம கையில் இருக்கிற கண்ணாடியோ இல்லை ஐடி கார்டோ இல்லை பாக்ஸோ இல்லை ஸ்கேலோ ஏதோ ஒன்று நம்ம எடுத்து நம்ம திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அந்த செவத்தில் எல்லாரும் எல்லாத்துலேயும் படும் நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஞாபகம் இருக்கா கண்டிப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் நைன்டிஸ் கிட்ஸ் எங்களுக்கு இது தான் ஜாலியான ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டு கிளாஸில் சம்டைம்ஸ் ஸோ அப்போ அந்த லைட்டை வந்து அந்த கண்ணாடியில் படும்போது நம்ம பசங்கள் மேலே யார் மேலேனா திருப்பணும் அப்படின்னா அந்த லைட்டை வந்து அந்த பசங்கள் மேலே போடும் ஞாபகம் இருக்கா நம்ம எவ்வளோ திருப்புறோமோ அந்த ஆங்கிளில் வந்து அந்த லைட்டு வந்து அவங்க மேலே படும் அந்த வெளிச்சம் இல்லையா அந்த கான்செப்டு தான் இங்கே அப்போ இந்த லைட் சோர்ஸ் இதை நான் டில்ட் பண்ணியிருக்கேன் கொஞ்சம் ஆங்கிளில் அந்த ஆங்கிள் என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இந்த டூத் டிபீலுக்கு கிராஸ் ஆகுது கிராஸ் ஆகிட்ட பிறகு எங்கே இருக்குது எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கிற அந்த மிரரில் படுது அப்போ அந்த மிரரில் பட்டு என்ன ஆகும் நமக்கு தெரியல மிரரில் பட்ட லைட் என்ன ஆகும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அந்த லைட் இங்கே பட்டு மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு இந்த டூத் பீலில் கிராஸ் பண்ணி இந்த பார்ஷியலி கிளாஸ் பிளேட்டில் படும் அப்போ இங்கே இருக்கிற அப்சர்வர் என்ன ஆகும் அந்த லைட்டு வந்து இங்கே படும்போது என்ன ஆகும் இவருக்கு கொஞ்சம் லைட்டு வந்து தெரியும் ஏன்னா இது வந்து பார்ஷியலி அப்போ இங்கே படுது அப்படின்னு இங்கே கொஞ்சம் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா வெளியே வரும் அப்போது இந்த அப்சர்வர் விச் மீன்ஸ் அந்த சயின்டிஸ்ட் வந்து லைட்டை வந்து ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இதிலேருந்து ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்போது இந்த டூத் டிவீல் தான் ரொம்ப மெயினான பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொன்னேன் இதனோட இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ரைட்டாக சார் கொஞ்சம் டயக்ராமில் வீக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் ஸோ இது தான் வந்து இந்த டூத் டிவீல் சரியா ஸோ அப்போ இந்த டூத் டிவீல் இப்படி இருக்குது இல்லையா இதனுடைய சென்டர் பாயிண்ட் இங்கே நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இதை ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போ ரொட்டேட் பண்ணும்போது லைட்டை வந்து இதில் பட்டு இதில் இந்த பக்கம் வரும் இல்லையா அப்போது அந்த லைட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடம்னு வச்சுப்போம் அந்த லைட்டு இந்த வழியாக வருது அதாவது இப்படி வருது நான் இதை பொறுமையாக ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் அந்த லைட் இந்த வழியாக போனது என்ன ஆகும் வேகமாக போயிட்டு இதில் பட்டு மறுபடியும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் இல்லையா பின்னாடி வரும் அப்போ பின்னாடி வரும்போது இதை நான் பொறுமையாக சுற்றுறேன் அப்போ என்ன ஆகும் லைட்டினுடைய பாதை வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ஏன்னா நான் ரொட்டேட் பண்ணுறது இது ரொட்டேட் ஆகுது இது போயிட்டு வரது கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகிருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரியும் வச்சுக்கும் அப்போது இதனுடைய ஸ்பீடை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண எனக்கு இங்கே சாரி இங்கே எனக்கு இன்புட் ஆகும் எனக்கு இப்படி வெளியே வரும் இங்கே வரும் இங்கே அப்போது எனக்கு கொஞ்சம் இந்த லைட்டை வந்து தள்ளி 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 போகும் ஏன்னா இதை நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் ஒரு சட்டிங் பாயிண்ட்டில் என்ன ஆகும் இந்த லைட் இப்படி வந்தது மறுபடியும் எனக்கு உள்ளே போகாது ஏன் போகாது இந்த டூத்தால் நின்றும் இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த டூத்தால் நிற்கும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இங்கே கண்ணால் பார்க்க முடியாது அந்த லைட்டை புரியுதுங்களா இதுதான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இந்த வே இப்படி போயிட்டு இப்படி வர்ற அந்த இதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்லாட் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க இதை வந்து நமக்கு டூத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க சரியா இந்த ஸ்லாட் வழியாக போகிறது ஸ்லாட் வழியாக வெளியே வரும்போது நமக்கு கண்ணில் தெரியும் ஸ்லாட் வழியாக போயிட்டு டூத்தில் படும்போது அந்த லைட் இதனால் ட்ராவல் பண்ண முடியாது நின்றும் அப்போ இந்த சயின்டிஸ்டால் பார்க்க முடியாது இல்லையா ஸோ அப்போ இங்கே பிளாக் அப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு சின்ன டெரிவேஷன் ரொம்ப சின்ன டெரிவேஷன் அவர் போட்டிருப்பார் அந்த டெரிவேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக நான் சொல்லிட்டேன் சரி இதுதான் வந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இதுதான் அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனும் கூட சரியா ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நார்மல் ஃபார்முலா வெலாசிட்டி என்னது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸ்பீட் என்னது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அதே தான் இல்லையா ஸோ இப்போ வெலாசிட்டி இஸ் நத்திங் பட் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் இப்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருவோம் அப்படின்னா டூ டி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அது என்ன டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டூத்து இந்த மிரர் ஏன் இங்கே டூ டைம்ஸ் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த லைட் வந்து இங்கே போயிட்டு மறுபடியும் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் அப்போது எனக்கு இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் அப்போனா எனக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ
ஆங்குலர் வெலாசிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆங்குலர் வெலாசிட்டினால் என்ன சேஞ்ச் இன் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ சேஞ்ச் இன் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் ஸோ அப்போ நம்ம அதை ஓவரால் சொல்லணும் அப்படின்னா தீட்டா பை டி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இல்லையா அப்போ ஆங்குலர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் சாரி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்போ எனக்கு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆங்குலர் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இல்லையா டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் பை டைம் சேஞ்ச் இன் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் சேஞ்ச் இன் டைம் அப்போது இதை நம்ம ஓவரால் சொல்லணும் அப்படின்னா தீட்டா பை டி இதுதான் வந்து ஆங்குலர் வெலாசிட்டி அப்போ இந்த தீட்டா அப்படின்றது என்ன சார் வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே என்ன டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகுது என்ன டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது ரொம்ப சிம்பிள் இந்த லைட்டு இந்த ஸ்லாட் வழியே போகுது எனக்கு மறுபடியும் வெளியே வருது அந்த ஒரு ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இது என்ன ஆகும் இது எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்ன எனக்கு இங்கே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதனுடைய டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நீங்களே சொல்லுங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இல்லையா சப்போ இந்த தீட்டாவை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் விச் மீன்ஸ் அந்த டோட்டல் ஆங்கிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லாமல் டோட்டல் ஆங்கிள் இந்த ஒரு சர்க்கிள் இல்லையா அப்போ டோட்டல் ஆங்கிள் சர்க்கிள் நான் அப்படி எழுதிக்கிறேன் பை நமக்கு என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் நம்பர் ஆஃப் கட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லை நம்பர் ஆஃப் டூத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது நான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போது எனக்கு இது தான் நம்ம டூத் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இதை வந்து நான் ஸ்லாட்டுன்னு சொன்னேன் பள்ளமாக இருக்கிறது ஸ்லாட்டு மேலே எப்படி இருக்கிறது நம்ம டூத் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்போது இது என்ன அப்படின்னா எனக்கு டூத் எவ்வளோ இருக்கோ அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் தான் எனக்கு ஸ்லாட்டும் இருக்கும் அதாவது ஒரு மேடு அப்படின்னா ஒரு பள்ளம் ஒரு மேடு ஒரு பள்ளம் ஒரு மேடு ஒரு பள்ளம் அப்போ அந்த மாதிரி எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போது இந்த இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேலே இருக்கு இல்லையா மேலே இருக்கிறது இல்லை கீழே இருக்கிறது எதை நான் வேணால் எடுத்துக்கலாம் அப்போ அதை நான் என்ன சொல்கிறேன் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் ரைட்டாக நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் டூத் அப்படின்னு சொல்லலாமா அப்போ எனக்கு ஸ்லாட் எவ்வளோ இருக்கோ அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் டூத் தான் எனக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் ஒன்று மேலே இருந்தால் இன்னொன்று கீழே ஒன்று மேலே கீழே அப்போ பத்து வந்து எனக்கு டூத்தாக இருந்ததுனா அதே பத்து தான் எனக்கு இந்த ஸ்லாட்டாக இருக்கும் இல்லையா சப்போ தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் அந்த டோட்டல் ஆங்கிள் த்ரீ சிக்ஸ்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டூ பை அப்படின்னு எழுதலாமா ஏன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எனக்கு இங்கே இருந்து எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் என்னது இதுதான் எனக்கு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி ஏன்னா டூ பை அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோதான் பை எனக்கு நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் டூத் எல்லாமே சேம் விச் மீன்ஸ் எனக்கு இது டென்னா அதுவும் டென் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் என்னன்னு போடுறேன் எனக்கு அதுவும் எனக்கு ஈக்குவல் தான் அப்போ டூ டைம்ஸ் இல்லையா அப்போ டூ டி டூ என் இல்லை நம்பர் ஆஃப் டூ தடுக்கிறனாலும் ஓகே என்னு இன்ட்டு டூ ஏன்னா எனக்கு ரெண்டுமே ஈக்குவல் அது டென்னு எனக்கு அதுவும் டென் இது டுவெண்ட்டினா எனக்கு அதுவும் டுவெண்ட்டி அப்போ டூ டைம்ஸ் இல்லையா அப்போ டூ என் இப்போ நான் இங்கேருந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த டூவும் இந்த டூவும் நான் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்போது தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஃபை பை என் இல்லையா அப்போ இந்த தீட்டாவோட வேல்யூ நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போது நமக்கு தெரியும் ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை டி எங்கேருந்து இங்கேருந்து அப்போ இந்த தீட்டாவோடைய வேல்யூ என்னது பை பை என் பை பை என் பை டி இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் பை பை என் டி இல்லையா அப்போ ஒமேகா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை என் டி நமக்கு என்ன தேவை டீ தேவை இந்த டீ தானே நமக்கு தேவை இந்த டீ தான் நமக்கு தெரியாது அப்போ அந்த டீ நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாமா அப்போ இந்த டேம் இந்த டேம் நமக்கு எப்படி மாறுது ஸ்மால் டீ இந்த டீ வந்து எனக்கு இங்கே வந்துருச்சு அப்போ அந்த மேலே இருக்கிற பை அப்படியே தான் இருக்கும் கீழே இருக்கிற எண்ணம் அப்படியே தான் இருக்கும் இந்த உமேகம் வந்து இங்கே வந்துடும் டீக்கு பதிலாக ரைட்டா அப்போ டீ விச் இஸ் இக்வல் டு பை பை என் ஒமேகா அப்போது இந்த டீயோட வேலையை நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா V which is equal to 2D by T நமக்கு இருக்குது இந்த டீயோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே இருக்குது இல்லையா அப்போ டூ டி பை 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 என் ஒமேகா ஸோ அப்போ இதை நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாமா மேலே அப்போது வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டூ டி நமக்கு இது என்னது என் ஒமேகா பை 
இது தான் நான் வந்து நமக்கு இருக்கிற வெலாசிட்டி ஸோ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு இது தான் அப்போது அதிலேருந்து அவர் என்ன ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறார் அப்படின்னா த்ரீ ஒன் த்ரீ த்ரீ லேக் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இதை வந்து மறுபடியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறாரு யார் ஃபோக்கால்ட் ரைட் ஸோ அதனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஃபீஸோ ஃபோக்கால்ட் அப்பாரட்டஸ் நான் அவர் சொன்ன இல்லையா அவர் வந்து ஒரு சின்ன ஆல்டர் பண்ணுறாரு என்ன ஆல்டர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன் இன் திஸ் டூத் வீல் இந்த டூத் வீலுக்கு பதிலாக அவர் ஒரு மிரர் வைக்கிறாரு ரொட்டேட்டிங் மிரர் அப்போ ரொட்டேட்டிங் மிரரை வச்சு அவர் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டு கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் வந்து நான் சொன்ன இல்லையா டூ நைன் 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 செவன் சிக்ஸ் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு இதை தான் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோம் பொறுமையாக பாருங்கள் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்